नमस्कार वेलकम टू प्रीति स्पेशल आज अपन बढ़ना आहोत संडे रूटीन मैं संडे दिवसभरा का करते चला बहु ये बदल दिवसी मजे शनिवार मैं ये डोसाच बैटर भिजवत है तीन वटी तांदू एक वटी उड़दा की डा और अर्धा चमचा मेथ ये सग एक पत्याला घ सग मिक्स कर भिजन आ रहा है स्वच्छ धुतल तीन चार पानी तुम्हें बढ़ू शकता स्वच्छ पानी है आता है झाकून रात्रभर ठेवले ये सका मैं वाटन घुम्मी बढ़ू शकता तटता ना एक वाटी पोहे घे स्वच्छ धुतले पोहे दोन पानी स्वच्छ मिठन घोहे आता बैटर मधे मिक्स करूँ वाटन घुम्मी बढ़ू शकता ये बैटर वाटन मिक्स कर रेडी है तर चला बर्मेंट जाते बैटर आप मैं भाजी की तैयारी करी है मोहरी टाकली तेल गरम जावरती टाकनार है जीरे तील आनी सग संपूर्ण बटाटे भाजे का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर के लिए लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली है तुम्हें जाऊन बटाटे बॉइल बटाटे की भाजी सेम तो प्रोसिजर तुम्हें करी है तो जाऊन खाली चेक करा हा वीडियो थोड़ा मोटा है कारण कि मैं पूर्ण दिवसभरा जो रूटीन है संडे रूटीन तो शेयर करी है तुम्हारसोब सो डोंट स्कीप पूर्ण वीडियो बगा एक ता वीडियो है सो प्लीज गो एंड चेक दिस वीडियो बटाटा भाजी सा हेत में कंदा ही टाकला है मिर्चा गार्लिक जिंजर पेस्ट ये थोड़ा स्टर कर नर आप टाकन आहोत हलद आने मीठ लाल तिखट ही टाकू शकता तुम्हार आवड़ीनुसार हिंग टाक है धने खूब टाक है धने पाउडर थोड़स पानी टाका ओवर कूक कराए अपने बटाटा ऑलरेडी तो बॉइल है अपने मसाला जो है तो स्मूथ कराएगा है हजार अपन ऑनियन टाकन आहोत मन ऑनियन स्मूथ होने सा मन टाकला स्मैश के बटाटो बॉइल स्मैश के बटाटो आता हेला एक जीव कराएं है अपने अपनी भाजी थोड़ा वे रेडी होब्विस्ली मुख्य मजे कोथिंबीर टाकन आहोत अपन आनी बटाटे की भाजी रेडी हो आता अपन बढ़ू थोड़ा वे डोसा अपने कसा कराया है तो ये टाकल चवीनुसार मीठ भर टाका नहीं तो मैं मिठाला ही पानी सोत भाजी ऑलमोस्ट रेडीज है आता कोथिंबीर टाकना डोसा की तैयारी करना कोथिंबीर टाकली थोड़ा मिक्स कर तुम्हारा पीठ दाखल ना होता बे पीठ आप फर्मेंट चाल है तुम्हें बढ़ू शकता अर्ध होते फूल है पातेल कुकर मे आप कुकर मधे पीठ फर्मेंट होने सा आता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करते इतने मोट पे फ्रीज में जरा उघड़े मजे कुकर मधेवल तो आता मैं दोन पत्या डिस्ट्रीब्यूट करी है एक आता वपरेल मे पूर्ण हिजा बैटर मधे मीठ नको मिक्स कराला जे आता वपरना है तेजा मीठ मिक्स करेल जे नर वपरना है जेव करू तो अपन मिक्स करूँ आता छोटे पत्याल मैं वपरत है नाश्त्या डोस बैटर सा लेफ्ट ओवर है ये नर वन ठेवला है मे अपना तवा मीडियम फ्लेम है तवा तापला कि थोड़ा सा पानी शिम देन घे अपन जैसे स्प्रे बॉटल अल तो स्प्रे बॉटल नहीं तुम्हें पानी शिम पड़ू शकता कि हाथ में मजे तेज टेम्परेचर मीडियम कराएं है अपने तो अपने तवा मीडियम फ्लेम कराएगी मैं पानी शिंपन तेज टेम्परेचर कूल डाउन कराए आता अपन बैटर टाक कपड़ा ने पुसन घे आधी पानी ग्रेसिंग वगैरह कराएगी का ही गरज नहीं हाँ स्टेज लगे तुम्हें आधी तवा का नहीं धुला तवा धुनेस नहीं तो टेम्परेचर लो करना तवाच तापमान अपना नॉनस्टिक तवा आला तरी अपन ही स्टेप करू शकता परत दाखते कस पानी टाकल पानी शिंपन घाय 
तुम्ही बघू शकता बबल्स आलेले आहेत त्याला आता एका कपड्याने पुसून घ्यायचं बघा कॉटनचा कपडा घ्यायचा स्वच्छ रुमाल आणि त्याच्याने पुसून घ्यायचं आणि आता बॅटर टाकणार आहोत एक पळी आपण बॅटर टाकूया आणि त्याला स्प्रेड करू बघा अजिबात आणि एकच डायरेक्शनने स्प्रेड करायचं ज्या डायरेक्शनने तुम्ही फिरवताल त्याच डायरेक्शन बघा इथे मस्तपैकी मोठा डोसा झालेला आहे आपला थोडंसं तेल टाकूया चमचाने आणि हे आपण दोन ते तीन मिनटात तुम्ही बघू शकता स्पॉट आलेले आहेत त्याला डाग पडलेले आहेत मधोम ब्राऊन कलरचे म्हणजेच आपला डोसा रेडी आहे तुम्ही बघू शकता मधोमध कसे मस्तपैकी डाग पडलेले आहेत ब्राऊन कलरचे तर चला म्हणजेच आपला डोसा रेडी आहे आता आपण ह्याला अलगदपणे उचलूया आधी काठावरून लूज करूया एजेस त्याचे लूज करून घेऊया आणि त्याला ट्वेस्ट करूया हे बघा उलथ ना टाकलं मी अलगदपणे निघालं आहे किती छान कलर आलेला आहे गोल्डन ब्राऊन आवडला ना तर चला दुसराही दाखवतो परत एकदा जेव्हा तुम्ही करणार तेव्हा ते स्टेज नक्की करा पाणी शिंपायचं आणि कपडा फिरवून घ्यायचा त्याच्यात तेल जास्त अचपत लागत नाही ही प्रोसिजर केल्यावरती प्रत्येक डोसाला ही स्टेज करायची म्हणजे ही स्टेप करायची पाणी टाकायचं आणि सुती कपड्याने पुसून घ्यायचं मुस्लिम मिडियमच ठेवायची गॅस लगेच आपण बॅटर टाकूया चमचा बॅटर टाकला ते स्प्रेड करून घ्यायचं अलगद पण प्रेशर द्यायचं नाही स्प्रेड करताना बॅटरला इथे मस्तपैकी अलगदपणे स्प्रेड करायचं आपल्याला बॅटर हळू वारपणे फिरवायचं चमच्याने एकच डायरेक्शनला परत एकदा सांगतो एकच डायरेक्शनला फिरवायचं आहे मस्तपैकी डोसा होतो पातळ आणि लांब मस्तपैकी मोठा परत एकदा बघा बघा किती छान मस्त मोठा डोसा झालेला आपला रेडी बरेच जण म्हणतात की आमचा डोसा मोठा होत नाही किंवा तो तुटतो करताना तर तुम्ही रिव्हर्समध्ये चमचा फिरवला असल्यामुळे ते तुटत असेल तर ह्या काही गोष्टी अवॉइड करा आणि एकाच डायरेक्शनला चमचा फिरवा बॅटर टाका आणि नंतर थोडंसं तेल टाकायचं एक अर्धा चमचा तेल पुरेसं होतं बरेच लोक ह्या स्टेजला ब्रशही वापरतात ब्रश वापरल्याने काय होतं ब्रशला सगळं जे उरलं पीठ असतं ते लागतं ते अवॉइड करण्यासाठी तुम्ही चमच्याने तेल टाकू शकता वरच्या बाजूने आणि हे बघा लगेच दोन ते तीन मिनटात आपल्याला मस्तपैकी ब्राऊन झालेला दिसतो डोसा अलगद उलथाना टाकलं मी की काठाने आणि अलगद उचलायचं हे की नाही मस्तपैकी डोसा रेडी आला ना तोंडाला पाणी हॉटेल स्टाईलमध्ये एकदम आपला ब्राऊन गोल्डन ब्राऊन डोसा रेडी आहे क्रिस्पी पण आहे मी फोकने दाखवत आहे अजिबात ते जे जे क्रिस्पीनेस किती आहे त्याला आता अजून एक करून दाखवते बघा परत एकदा बघा चमचा कसा फिरवायचा तो एका डायरेक्शन मी फिरवत आहे बघू शकता तुम्ही रिव्हर्स मी करत नाही आहे स्पून मस्तपैकी ते बॅटर पसरतं जितका मोठा पाहिजे तितका मोठा तुम्ही करू शकता बस एक गोष्टीचं लक्ष द्यायचं की रिव्हर्समध्ये चमचा अजिबात फिरू नका बघा दोन ते तीन मिनटात लगेच ब्राऊन होतं डोसा आणि क्रिस्पी होतं मेन म्हणजे बघा हा पण काढून दाखवत आहे हे बघा एकूण एक डोसा मी तुम्हाला तीन चार डोसे दाखवत आहे प्रत्येक डोसा सेम कलर सेम टेक्स्चर आणि चटकीपट पाच मिनटात आपला डोसे रेडी होतात चटणी सर्व केलेली आहे चटणीची लिंक आला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे कोकोनट आणि टर्म आपली कैरीची चटणी मी कैरी कधी लिंबू वापरते तुम्हाला आवडेल ते तुम्ही वापरू शकता आणि पटाट्याची भाजी
मी ॲक्च्युली भाजी साईडला सर्व करत असते कारण की बरेच वेळा आपल्याला डोसा जो आहे आपला क्रिस्पी आहे तो स्मूथ होतो भाजी ॲड केल्याने त्यामुळे मी भाजी साईडलाच सर्व करते मस्तपैकी क्रिस्पी डोसा विथ चटणी आणि मसाला भाजी आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा चॅनल आवडला ना क्रिस्पी एकदम होम मेड डोसा एकदम हॉटेल स्टाईलमध्ये उडती स्टाईल डोसा तर चला चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका चला आता दाखवत आहे मी थोड्याच वेळात अजून एक डिश हे बघा किती क्रिस्पी आहे आणि स्मूथ आहे ॲक्च्युली क्रिस्पी आणि स्मूथ म्हणजे अजिबात असं चिबट नाही झाला तो डोसा हॅव अ बाईट या एक जास्त हे बघा आता मी दाखवत आहे अप्पे हे मी दुपारी करणार आहे ते लेफ्ट ओव्हर पीठ होतं ना त्याच्यानंच पॅन गरम केला त्याच्यामध्ये टाकलं दोन चमचे तेल तुम्ही ऑनियन उत्तपा बरेच वेळा खाल्लं असेल अप्पे प्लेन पण खाल्ले असतात आज आपण बघणार आहोत ऑनियन अप्पे मोहरी टाकले जिरे टाकले तीळ टाकले आणि कांदा कडीपत्ता मिरच्या आणि लसूण टाकला चांगला मस्तपैकी परतून घ्यायचं हे सगळे जिन्नस मीठ टाकलं याच्यात हळद आणि लाल मिरची टाकायची काही गरज नाही हे मस्तपैकी परतून घेतलं मीडियम फ्लेमवरती परतून घ्यायचं आहे आपल्याला म्हणजेच कांदा एकदम स्मूथ व्हायला पाहिजे कांदा अर्धा कच्चा राहता कामा नाही आणि करपता कामा नाही तर थोडं केअरफुली स्लो गॅसवरती येत आहे दुपारचं रुटीन आहे माझं म्हणजे आता बॅटर होतं तर म्हटलं चला अप्पे करूया आणि हे अप्पे तुम्ही ॲज अ दहीवडाही वापरू शकता दहीचं मिक्सर करायचं दहीवड्याचं आणि हे अप्पे डीप करून तुम्ही ॲज अ दहीवडाही एन्जॉय करू शकता खूप छान अप्पे होतात ते आणि काहीतरी नवीन म्हणजे घरात तरी खूप आवडतात माझ्या घरी तर नक्की ट्राय करा हे डिश पण खूप छान आणि इझी आहे इथल्या अप्पे डोसे मेंदूवडे आपण बऱ्याच वेळा खाल्लेले आहेत किंवा बोर झाले होते का हे ऑनियन अप्पे खूप टेस्टी होतं नक्की करा हे बघा हे परतून झालं जे लेफ्ट ओव्हर पीठ होतं म्हणजेच जे मोठ्या पातेल्यामध्ये डोसाचं बॅटर होतं त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकलं नव्हतं तर त्याच्यामध्ये आता मी मीठ टाकणार आहे थोडा एक्स्ट्रा आणि हे मसाले टाकणार आहे फोडणी तुम्हाला जर कांदा आवडत नसेल तर कांदा अवॉइड केला तरी चालतो हे बघा हे बॅटर आहे आता हे सगळी फोडणी मी टाकत आहे ह्याच्याने साधारण तीन बॅच आपले आपे रेडी होतात संपूर्ण व्हिडिओ पहा खूप इंटरेस्टिंग आहे बऱ्याच काय टिप्स आणि ट्रिक मी सांगितले आहेत आठवड्याभर घराची तयारी मी कशी करते घरामध्ये तेही दाखव आहे हे बघा आपे पात्र घेतलेलं आहे ज्यामध्ये मी करणार आहे आपे ऑनियन आपे सॉरी त्या चला गॅसची फ्लेम मिडियम आहे पॅन जसा गरम झाला आपे पॅन तर लगेच आपण तेल ड्रॉप करू ह्याच्यात ह्याच्या कॅविटीमध्ये आपण तेल ड्रॉप करणार आहोत थोड्याचा 
हाफ टी स्पून तेल सोड़े कई ड्रॉप्स बनू शकता छोटा चमचा मसाला चाहता है मैं अर्धा अर्धा चमचा तेल आता एक दाला तेल टाक कि परत पर अजिबा गरज नहीं ये नॉन स्टिक पैन है तो मैं थोड़स तेल टाक है एक स्पून घेजा स्पून या मदती मैं सोड़ है बहुत तुम्हें बढ़ू शकता कि इजी होता चमचा चा मदे तुम्हें हेला ड्रॉप करना अपने पात्र अजिबा इतने तिथे जो नहीं दिल तरी मैं दाखना है तुम्हारा कि कस कहते सगड़ करा तुम्हारा हवा अल तो तुम्हें टमैटो कि मटर कॉर्न बरस भाजे ही ऐड करू शाह पर मैं ऑनियन अपने मुझे प्लेन ऑनियन अपने करना है सुबह मेरे भाजे वगैरह ऐड नहीं गले में हेच अपने मैं दही वड़ा सा यूज करना है खूब टेस्टी और डिलिशियस दही वड़ा होता डॉक्टर ने अपने पानी एक्स्ट्रा डुबा की गरज न फूल बगत रहा दाखत है मैं हे बह पांच मिनट जाए आता अपन ट्विस्ट करू है मे पलटे करू बी छान कलर आलेला आए तुम्हें बढ़ू शकता मस्त पैकी गोल्डन ब्राउन है अपने बैटर अस होता कभी कभी नो मैटर 
ते ड्राई होईल लगेच करपणार नाही सगळे अप्पे मी ट्वेस्ट केलेले आहेत आता दुसऱ्या बॅच टाकणार आहे थोड्याच वेळात आपण हे पूर्ण तीन बॅच होतात आहे त्या बॅगेटमध्ये तर हे बघा हे अजून ह्याला आपण पाच मिनटं ठेवायचं आपल्याला ऑलमोस्ट दहा मिनटं एक बॅचला लागतात आपल्याच्या एक साईड पाच मिनटं एक साईड पाच मिनटं असं बघा झाले पाच मिनटं आता आपण काढूया हो मस्तपैकी सगळ्यात पे झालेलं आहे खरपूस मस्तपैकी भाजलेले आहेत तुम्ही बघू शकता आता आपण काढायला घेऊ ते आज बरेच वेळ होतं एकामेकाला ते जोडलं जातं आणि घेते काढलं मी ते आपण खाली काढून सेपरेट करून घेऊया प्लेटमध्ये बरेच वेळ होतं ना असं आपण भजी करताना पण एकमेकाला जोडल्या जातात भजी डीप फ्राय करताना तेवढा तुम्ही बघू शकता पॅनला काही पण चेपटलेलं नाही तिथे स्वच्छ पॅन असतो का म्हणून खूप भारी हा पॅन आपलं पात्र म्हणजे आणि नॉनस्टिकवाला घ्यायचं खूप छान असतं आहे इझी टू क्लीन आणि इझी टू यूज दुसरा बॅच टाकत आहे बघा इथंच माझ्यासोबत ॲक्सिडेंट झाला की हे बॅटर थोडं स्प्रेड झालं पातेलं सरकलं हातातून म्हणून नो मॅटर आहे बघा एका मिनटात क्लीन झालं ते जागेवरच मी हे केलं मिक्स केलं तर ते म्हणजे असे करपत किंवा स्पॉट पडत नाही आपलं पात्र छान आहे आय लव्ह दिस पात्र एवढा आता हे टाकते सेकंड बॅच संपूर्ण टाकून झाला आहे मी परत सांगते गॅसचे फ्लेम स्लो आहे जे एक्स्ट्रा बाहेर येतं ना त्याचं तुम्ही स्पूनने एक वर्कन करू शकता तुम्हाला मी फोडून दाखवला की ते स्पॉन्जी होतं आपण बघूया आता तिलाही पाच मिनटं ठेवायचं आहे आपण बघूयात
मोर दिन पांच मिनट जाए आता अपन एक टेस्ट के लिए बहुत थोड़ा खरपूस है खरपूस मजे खरपूस मे थोड़ा सा डार्क ब्राउन जाए नो मैटर होता अस कभी कभी बट मधला भाग हा लोकर हो तो जस मैं मंटल कि माला पत्र ही खूब आवड़ता इजी टू यूज है इजी टू क्लीन है मस्तपैकी खरपूस होता मजा मिस्टर ही खरपूस अभी अपने खूब आवड़ता एक्चुअली ओके सो चला बहू एक करपले वाटत नहीं तो कलर जसा दसो वीडियो शूट करता बट आता इतनी करपले नहीं है तो एक्चुअली तेज कलर तसा डार्क दिसत है जस मैं तुम्हारा संगित नैचरल लाइट है गैस का बाजूला खे जे बाजू का एक कलर है ना डार्क ब्राउन तसे है तो चला आता हेला पांच मिनट ठेवा मैं काड़न घू पांच मिनट है अपन आता अपन हेल चेक करूँ काटू चेक के लिए मस्त पैकी ब्राउन दुसर बाजू में मस्त फ्लफी होता फुलता है मस्त पैकी अस तसे गोल गोल छान छान टेस्टी आते प्लस ये जी एक पॉइंट है कि खूब कमी तेला होता क्या मेरा खूब आवड़ता है पात्र आजी टू क्लीन होगा तो मैं पर पर सामते आते मस्त जाए चला आता तीसरा बैच टाकना आता पर आता मैं तेल टाकते सेकेंड स्टेजला मैं तेल टाकल नौता मे जे सेकेंड टैच के मंडल करपल क्या बट तस नहीं मिले तो थोड़ा सा एक दोन मिनट जास्त वे जा मैं लक्षा आल नहीं एक दोन मिनट जास्त मन तो थोड़ा ब्राउन जाए जास्त आता तरी मैं हेचा तेल टाक इतक हाफ टी स्पून तेल टाकल आता है तीसरा टैच टाक है तुम्हारा मैं दाखते है बेल जी ऑलमोस्ट है पेल मे संपले है तीन बैच होता है हा पेला आराम मुझे बारह बारह चौबीस चौबीस आनी बारह कि चाहे लोग थर्टी सिक्स अप्पे तो रेडी है अपने तो मैं होना थर्टी सिक्स अप्पे तो क्या करना तो का ही खा आम्मी दोगी का ही दही वड़े करूँ या तो ही वीडियो मैं नक्की शेयर करे तुम्हारसोब अप्पे सोबत दही वड़े कैसे क्या कराए खूब इजी है कि अप्पे घे जे अपल दही वड़ा पन दही मिक्स कर दो मसाले वगैरह टाकून जीरा पाउडर काड़ मीठ वगैरह टाकून कोथंबीर ठेचा टाका थोड़ा आ फिटन घाय मस्त पैकी दही आधे अप्पे टिप कराए का वे भिजू दिए दया बैटर मे आप पंद्रह वीस मिनट में हवे मे तुम्हें लगे पंद्रह वीस मिनट तुम्हें खाऊ शकता खूब छान आ टेस्टी होता मे तुम्हें बढ़ू शकता एक ये पेल होता साधारण दोन लीटरच दोन तो दोन लीटर से थोड़ा कमी होता तो पेल मे जा भरल नौता थोड़ा सा एक एक इंच कमी होता एक दोन इंच जास्तर दोन लीटर बैटर मधे तुम्हें बढ़ू शकता तीन बैचेस मजा बैचे तो चला आता हेला हो पांच मिनट ने अपन हेला पांच मिनटान ट्विस्ट करना आहोत ये करपू नहीं देना हेला मैं लक्ष दे पांच मिनट चेंज करना है तो मुद्दा मैं तुम्हारा दाखने सा थोड़ा सा टाइम टेकिंग नहीं है बट तो थोड़ा सा लक्ष देने गरजे चाहिए पांच से दोन मिनटा ये होता तो जास्त वे हेलाउन का इतर काम तुम्हें व्यस्त रहू नका खूब झटपट होता आप भांडे की अपन जितकी का जितक भांडे लवकर खराब होना नहीं जास्त दिवस टिकेल 
नाही का तर चला पाच मिनटं तिला होऊ द्या मग आपण पाच मिनटानंतर भेटूया लेट्स चेक बघूया पाच मिनटं झालेले आहे बघा हा त्याला ट्वेस्ट करते तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही फोकनी पण करू शकता पण मला थोडी भीती वाटते फोकनी कारण की बॅटर रोलला आहे आणि मग ते फोक एकदम आत्मच जाऊ शकतो त्यामुळे मी साधा स्पून घेते ज्याला धार नाही तो घेते ॲक्च्युली चमचा ह्याच्यासोबत एक ह्याचं पॉन्टेट एक स्पॅटूल आलं ना बट तो ऐन वेळेला भेटत नाही त्यामुळे मी हे स्पूनचा वापर करते बरंच वेळ असं होतं की वस्तू असतात पण ते वेळेवर ते भेटत नाही तर बारीक सारीक वस्तू आपण कुठे ठेवतो आणि मग सहज ते भेटत नाही पटकन आणि त्या मला माझ्यासोबत असं बऱ्याच वेळ होतं तर हे बघा किती मस्तपैकी आपले आपले गोल्डन ब्राऊन झालेले आहे ते करपलेले अजिबात नाही सेकंड टाईम पण करपलेला नव्हता पण बरेच माझ्या मैत्रिणींना कमेंट करते की करपलेले आपले नाही करपलेले नव्हते ते थोडेसे डार्क ब्राऊन होते एक अर्धा मिनटं जास्त झालं असेल पाच मिनटापेक्षा पण मधला भाग तो पटकन स्टेम होतो त्यामुळे
चलो अपन चेक करू अपने अपने ट्रस्ट के लिए तुम्हें बढ़ू शो कि मस्त पैकी कलर आ लव दी यार गरज मैं खूब आवड़े चलते कि अभी डिले डिले बनवा काड़त है ही मैं ग्राफ्लेट मधे ये आमच लंच है तो जस तुम्हें बगित सका डोसा के आता लंच के है तो चला बगे अगर दोन प्लेट मधे मैं सेपरेट के लिए एक डार्क ब्राउन एंड एक लाइट ब्राउन आज दुपार की काम मैं भाजा सेपरेट करूँ तेला सोलून कापून ठेवते आठवड्याभरा साठी तर हे घेवडा घेतलेला आहे दोडका घेतलेला आहे धारीचा आणि कारले आणि फ्रेश पीट म्हणजे फ्रेंच पीट्स तर हे सगळे भाज्या आम्ही निवडून कापून एका बॉक्समध्ये भरून फ्रेशमध्ये ठेवत असते आठवड्याभरासाठी एक दिवस आड किंवा मग रोजच भाज्याला लागतात मंडे टू फ्रायडे मिस्टरांचा जॉब असतो त्यांच्यासाठी भाज्या सकाळी टिफिनसाठी लागतात ते नॉनव्हेज नेत नाही टिफिनला त्यामुळे व्हेज तर नॉनव्हेज खातात बट टिफिनला व्हेज प्रेफर करतात ते ही दोडकी वाल बीन्स हे सगळं आम्ही खातो तर मी माझ्या आठवड्याभरात काय काय करते तयारी हे बघा ही संडेला दुपारी वेळ असतो तर मग भाज्या कापून ठेवणं निवडून ठेवणं हे सगळे कामं चालू असतात म्हणजेच आपला माझा साधारण स्वयंपाक सकाळी लवकर उठायची अजिबात गरज नाही बऱ्याच लोक म्हणतात आम्ही पाचला उठतो सहाला उठतो नऊ नाही आपण काही पूर्वतयारी करून घेऊ तर ऑलमोस्ट दहा ते पंधरा मिनटात भाजी होते दहा मिनटात चपात्या होतात म्हणजे अर्ध्या तासामध्ये माझं पूर्ण स्वयंपाक रेडी होतो आता तुम्हाला मी चपात्या दाखवत आहे ह्या चपात्या टोटल म्हणजे नेहमीच करते मी तसा एवढा एक कप पीठ घेतलं तर एक ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि मीठ आपल्या चवीनुसार आपण घेऊ शकता तेल पण आपल्या आवडीनुसार आपण कमी जास्त तेल करू शकता हे माझं डिनरची तयारी आहे जसं तुम्ही बघितलं दुपारचं झालं ते संध्याकाळीची तयारी जेवणाची म्हणजे डिनरची चपात्याचं पीठ म्हणून घेते आणि मटणाचा रस्सा करणार आहे मी माझ्या पद्धतीने तर नक्की बघा चपात्या मी तीन प्रकारच्या दाखवणार आहे तुम्हाला आणि मटणाची जी भाजी आहे ती मी नाही करणार तर माझी एक ताई आहे त्या करणार आहेत मटणाचा रस्सा त्यांच्या पद्धतीने तर नक्की बघा शेवटपर्यंत आणि चपात्या मी करत आहे तर चपात्यांचे तीन प्रकार मी दाखवत आहे रोटी फुलके आणि चपाती ओके असं मळून घ्यायचं मूठ देऊन तुम्ही बघू शकता मी कसे मळते एक परात वगैरे घ्यायची गरज नाही आपल्या बोलमध्येच मी मळत आहे बऱ्याच पीठ्याच्या ते मळल्या जातं असं काय नाही की मोठी परातच घ्यायची गरज आहे ग्लास बोल घेतलेला आहे मी तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कोणतंही बोल घेऊ शकता स्टीलचा किंवा प्लास्टिकचा थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे मस्त मूठ देऊन मळू शकतो हे बघा आणि एका हाताने मळत आहे तुम्ही नोटीस करू शकता छानपैकी एका हाताने पण पीठ मळल्या जातं मला लेफ्ट हाताने सहज जमतं त्यामुळे पीठ मळताना मी लेफ्ट हातच वापरते आता आपण पीठ मळून झालं की आपण चपात्या करणार आहोत दहा ते पंधरा मिनटं मी हे ठेवलेलं मूर आला आणि मग आता हे लपतात एकदा थोडं बँडिंग देऊया आणि लगेच चपात्याची तयारी करूया मी तुम्हाला लाटून आधी दाखवते आणि मग एकदा शेकली आपण चपात्या जसं मी तुम्हाला म्हटलं एक हुंडा घ्यायचा चपातीचा म्हणजे पिठाचा त्याला डिप करायचं सुक्या पिठामध्ये आणि हे असं करायचं म्हणजे थोडं फ्लॅट करायचं हुंडा तो परत जास्त करायचं सुक्या पिठामध्ये जास्त सुखं पीठ लावायचं नाही आणि कोलपाटाच्या खाली मी कपडा टाकलेला आहे नॅपकिन आणि अलगदपणे फिरवायचं की तुमची चपाती आपोआप फिरते लाटणं नुसतं अलगद फिरवायचं की तुमची चपाती आपोआप फिरते
मागे पुढे दोघा बाजूला पीठ लावायचं थोडं थोडंच लावायचं जास्त नाही मी रोट करायचं अलगदपणे लाटणं की चपाती आपोआप बोलतो फिरते चिपकत आहे लाटणं हे सगळे टिप नऊ शिक्या मुलींना आहे जे नवीन नवीन शिकत आहे किंवा ज्यांना जमत नाही त्यांच्यासाठी ही रोटी झाली प्लेन आता आपण बघूया दुसरी चपाती मी तीन प्रकार दाखवणार आहे तुम्ही नोटीस करा चपाती रोटी आणि फुलके म्हणजे शिकण्यामध्ये पण डिफरन्स असतो आणि लाटण्यामध्ये ही ते स्टेज मी करत आहे जसं मी तुम्हाला पहिल्या चपातीमध्ये दाखवलं होतं ही दुसरी रेडी आहे आणि आता ते स्टेज करूया आता आपण चपाती करणार आहोत ते फुलके आणि रोटी एकसारखेच असतात आता आणि तिसरी दाखवत आहे तिसरी पण झालेली आहे तर चला आता आपण शिकूया शिकण्यामध्ये काय डिफरन्स आहे ते बघा तुम्ही आपण फुलका करत आहोत अगोदर आधी हिला कच्चा कच्चा भाजून घ्यायचा कच्चा आणि पक्का भाजून घ्यायची चपाती आणि मग ते लागून जाळीवरती शिकणार आहोत कच्चा पक्का भाजून झालं सुती कापड घ्यायचं त्याच्याने प्रेस करत आपण ही चपाती दाबून घेत आहोत किती मस्त फुललेली आहे तुम्ही बघू शकता ही रोटी आहे फुलका आता मी दाखवतो तुम्हाला तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही जाळीवरतीही ठेवू शकता किंवा डायरेक्ट फ्लेमवरतीही करू शकता ही रोटी झाली ॲक्च्युली आपली आता फुलका आपण डायरेक्ट गॅसवरती भाजणार आहोत थोड्याच वेळात हे बघा आपण भाजत आहे दोघा बाजून भाजून घ्यायचे कच्चे कच्चे भाजले की आपण याला काढणार आहोत हे बघा आता मी तुम्हाला जाळीवरती दाखवते डायरेक्ट फ्लेमवरती हे फुलका झाला ॲक्च्युली हे बघा मस्तपैकी तुम्हाला जर हे रिस्की वाटतं तर एखाद्या जाळीवरती तुम्ही भाजू शकता मला सवय आहे मी चपाती आणि भाकरी असे भाजते डायरेक्ट फ्लेमवरती आता चपाती रोटी बघितली फुलका बघितला आता चपाती बघूया आपण बघा मी जसं तुम्हाला सांगितलेलं तुम्ही जाळीवरतीही भाजू शकता फुलका अशा पद्धतीने किती तीही चपात आपल्या मस्तपैकी फुललेल्या आहे तुम्ही बघितलं की हे बघा आता मी करत आहे चपात चपाती कशी भाजायची बघ थोडंसं तेल घ्यायचं आणि आपण वरून तेल डावलं फुलका आणि रोटी जी असते ती सुकी असते आणि आपली चपाती थोडी आपण ऑइल लावतो त्याला चपाती म्हणतो ज्या नवशीच्या मुली ज्यांना माहीत नाही त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे तर नक्की केअरफुल बघा कसं शिकायचं आणि कसं ते लावायचं ते ही आपली चपाती रेडी आहे चला चपाती रोटी फुलका रेडी आहे तीन प्रकारच्या चपाती आपण तिघा ह्याला चपातीच म्हणतो बरेच जण वेगवेगळं नाव देतात फुलका रोटी चपाती झालं आता आपण मटणाचा रस्सा करू ताईच्या हाताने तर चला हे बघा टेस्टी डिलिशियस रस्सा रेडी आहे हे असं मॅरिनेट करायचं आणि मग मस्तपैकी कुकरमध्ये शिजवायचं मटण कुकरमध्ये शिजवल्याने ते एकसारखं शिजतं त्यामुळे मी कुकरमध्येच मटण शिजवणार आहे हे मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे आणि हे आहे त्याला लागणार साहित्य 
दाखव दे तसं मॅरिनेट करता ते हे बघा हे असं मटण घ्यायचं हे असं कलरचं पाहिजे मटण डार्क लाल कलरचं नको आहे मटण कारण की ते जून असतं त्याच्यामुळे ते डार्क लाल दिसतो कलर आपल्याला असं लाईट पिंक कलरचं मटण पाहिजे म्हणजे ते कवळं असतं असं ताई म्हणतात हे बघा हळद मीठ आणि अद्रक लसून पेस्ट हे तीन वस्तूला मॅरिनेट करायचं आपल्याला मटण सर आपण मॅटिनेट करायची तयारी करूया मीठ टाकल्याने मटणाला चव येते आतून म्हणजे मीठ मुरतं त्यामुळे मॅटिनेट करता मीठ टाकायचं आहे मग टाकायची फळ मटण जसं माहिती असेल की उघडं असतं मटणाच्या दुकानात त्यामुळे बऱ्याच बॅक्टेरिया असतो त्याच्यावरती धुतल्यानंतर त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया असतो त्यामुळे हळद टाकायची म्हणजे अँटीसेप्टिक असते हळद जे काय बॅक्टेरिया असतो ते नष्ट होईल हळद आणि मीठ लावून नेहमी मटण असो मच्छी असो चिकन असो जे काय असो हळद मीठ लावून ठेवायचं आणि थोडं म्हणजे मॅटिनेट करताना हळद मीठ नक्की लावायचं म्हणजे त्याचे जे बॅक्टेरिया असतात ते निघून जाईल नष्ट होईल म्हणजे आपण हळद मीठ टाकलं तर आपल्याला अद्रक लसून पेस्ट टाकायची आहे आणि हे आपलं लाल तिखट आहे घरगुती लाल तिखट आहे हे जी रेसिपी नक्की शेअर करणार आहे तर हे लाल तिखट टाकायचं साधारण आपण दोन ते तीन चमचे घेतलेले आहे हे लाल तिखट प्लस मटण मसाला हे सगळं मिक्स केलेलं आहे कंबाईन केलेला आहे मटण मसाला एक चमचा आणि दोन चमचे लाल तिखट कमी लाल तिखट आहे कश्मीरी लाल तिखट जे आपण म्हणतो ते आहे हे दोघं मसाला मिक्स करून घेतलेला आहे मग अद्रक लसून पेस्ट एक मोठा चमचा घेतलेला आहे आपल्या जेवणाचा जो चमचा असतो तो टाकलं आणि मस्तपैकी मिक्स करू तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हातानेही मिक्स करू शकता नो मॅटर आपल्यालाच न्यायचं आपल्याच घरात आपण हातानं खातो तर हातानं मिक्स करू असं हे ताई चमच्याने मिक्स करतात ते पण मी पर्सनली हाताने मिक्स करतो चांगलं मॅटिंग मसाला मटणाला लावतो एकसारखा म्हणजे तर हे सगळं मिक्स करून मी एका पात्रात ट्रान्सफर केलं होतं आहे समस्त पिक्या तर काही पण चमचा सोडून हाताने मिक्स करायला लागले काय मिक्स करून झालं की हिला अर्धा तास असंच मुरू द्यायचं म्हणजेच आपल्या मॅटिनेट अर्धा तास भिजू द्यायचं मटणामध्ये हे बघा मी एका पातेल्यामध्ये ट्रान्सफर करते जसं मी तुम्हाला सांगितलं झाकून अर्धा तास ठेवलेला आहे हे अर्धा तासानंतर तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी मुरलेलं आहे मटण मसाल्यामध्ये म्हणजे मॅटिनेट झालेला आहे अर्धा तास आता मसाले बघू दोन मोठ्या आकाराचे कांदे एक मोठ्या आकाराचा टमाटा बारीक कापलेले आहे चार ते पाच तमालपत्र घेतलेले आहेत तिथे आपला पूर्ण खडा मसाला घेतला आहे एका बाजूला आणि मटण आहे मॅरिनेट केलेला एक खडा मसाला आहे कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही करू शकता तर खोबरा तीळ जिरे अद्रक लसून हिरव्या मिरच्या कोथिंबीर हे वाटण आहे जे मी लिंक आलं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत हिरवं वाटण जे होतं तेच आहे आणि ते चला बघूया कसं काय करायचं तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं कुकरमध्ये करत आहे कुकर गरम करायला ठेवला आणि हे लाल तिखट आहे जे आपण मिक्स केलेलं ना लाल तिखट मटण मसाला तोच आहे हा मसाला थोडंसं राहिलेलं आहे एक ते दीड चमचा मी तीन चमचे घेतलेले एक चमचा मटण मसाला आणि दोन चमचे लाल तिखट त्याच्यातून राहिलेला एक ते दीड चमचे शिल्लक राहिला तर तो त्याच्यात मिक्स करणार आहे हे तमालपत्र टाकलं ते तापल्यावरती मग टाकला कांदा
खूप साधी सोपी आणि टेस्टी पद्धत आहे मटण रसा करायची कुकरमध्ये मी डायरेक्ट करत आहे बघा मस्तपैकी कांदा लाल करायचा कांदा लाल झाला की मग आपण टाकणार आहोत आपलं हे वाटत कांद्याच्या सोबत आपलं खोबरं ती खोबरं तुम्ही कोणतंही घेऊ शकता ओल्लं खोबरं किंवा सुक्कं खोबरं म्हणजे ओल्लं नारळ किंवा सुक्कं खोबरं जे काही तुम्हाला आवडत असेल ते मी इथं सुक्कं खोबरं घेतलेलं आहे सुक्कं खोबरं ती जिरे आणि अद्रक लसून कोथिंबीर ते वाटलेलं होतं ते मी यूज करत आहे आणि इथं टाकला टमॅटो त्याच्यासोबतच चांगलं परतून घेतलेलं आहे म्हणजे ऐन टायमाला कसं होतं की कांदा खोबऱ्याचं वाटण करायची गरज लागत नाही त्यामुळे मी बेसिक तयारी अशी करून ठेवत असते वाटण वगैरे बनवून ठेवत असते भाज्या निवडून ठेवत असते म्हणजेच आठवड्याभरात किंवा ऐन टायमाला जेव्हा प्रक करायचं असते आपला डिस्मूड होत नाही की हे साहित्य नाही किंवा ते नाही तर हे बघा हे असं मस्तपैकी परतून झालं की कुकरमध्येच आपण फोडणी द्यायची आहे कारण की आपण कुकरमध्येच मटण शिजवणार आहोत तर कुकरमध्येच फोडणी द्या ज्या भांड्यामध्ये तुम्ही शिजवणार आहात त्याच्यातच मस्तपैकी परतून झालं एक्स्ट्रा मसाला ह्याच्यात मी काही वाटण वगैरे घेतलेलं नाही ते मी बघितलं हेच आपलं थोडंसं वाटण होतं खोबऱ्याचं तेलीचं त्याच्यामध्येच मी करत आहे आणि आपला जो कच्चा म्हणजे खडा मसाला होता ना त्याची पावडर करून घेतली शकते आणि ती पावडर आणि आपले जे मसाला होता थोडासा तो टाकलेला आहे म्हणजे जे मी तुम्हाला दाखवलं मग अशी वाटीमध्ये एक एक ते दीड चमचा जो मसाला शिल्लक खायला आला मटण मसाला आणि लाल तिखट ते टाकलेलं आहे आणि आपलं खडं मसाले जे होते ते वाटलेले होते त्याच्यातच आणि आपलं मटण जे मॅरिनेट करून ठेवलेलं खूप साधी सोपी पद्धत आहे मटण कसं करायचे विदाउट वाटण घाटण म्हणजे सुका खडा मसाला वाटून घ्यायचा पावडर बाहेरची मसाला पावडर वगैरे काही यूज करायची गरज नाही मटण मसाला याच्यासाठी वापरतो की थोडासा फ्लेवर येण्यासाठी जास्त नाही एकच चमचा वापरलेला आहे तर आणि आपले जे खडे मसाले जे आपण घरी ग्राइंड करतो ना त्याचा फ्लेवर खूप छान येतो ताजे मसाल्यांचा खूप भारी फ्लेवर येतो त्यामुळे मी ताजे मसालेच ग्राइंड करते गरम मसाले करताना हे बाहेर झाकण ठेवलेलं आहे पाच मिनटानंतर आपण याला बघूया हे बघा पाच मिनटानंतर आपण उघडून बघत आहोत थोडं पाणी आहे अजून म्हणजे मटणाचं पाणी आटलेलं नाही हे जे स्वतःचं पाणी असतं मटणाचं ते आटायला पाहिजे आपण काही एक पाणी एक्स्ट्रा टाकलेलं नाही तुम्ही नोटीस केलं असेल आपण थोड्याच वेळात एक पातेल्यात पाणी गरम करणार आहे तर रसामध्ये ॲड करण्यासाठी हे आधी आपल्याला मटणाचं जे स्वतःचं पाणी असतं ते आटून घ्यायचं म्हणजेच मटण मस्त टेस्टी होतं बरेच लोक डायरेक्ट आधी पाणी टाकतात आणि त्या पाण्यामध्ये मटण शिजवतात ते एक वही स्वास येतो त्या मटणाला त्यामुळे ते अवॉइड करा आणि हे असं मटण करून बघा नक्की खूप टेस्टी होतं हे बघा जे मटणाचं सेल्फ पाणी असतं ना ते आटलं की आपल्याला एक बाजूला एक दोन ते तीन ग्लास मी पाणी बॉईल केलेलं आहे एका पातेल्यात साईडला जितकं तुम्हाला ग्रेव्ही पाहिजे असेल तितकं तुम्ही घेऊ शकता कमी जास्त करून आणि येतं आपलं पाणी की गॅस बंद करून की डायरेक्ट आपण आधी घ्यायचं पाणी जे आहे ते आटू द्यायचं मटणाचं जे सेल्फ पाणी येतं ना ते आटू द्यायचं पूर्ण कुकरमध्ये दहा मिनटं लागतं त्याला पाणी आटण्यासाठी आणि मग आपलं मस्तपैकी उकळतं पाणी आपण टाकायचं आणि आपला रस्सा रेडी आहे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त रस्सा करू शकता पाणी कमी जास्त तुम्ही टाकू शकता आणि ह्याला आता मी देणार आहे चार शिट्ट्या जास्त नाही चार शिट्ट्या द्यायचे आपल्या मस्तपैकी मटण गाळ होतं जे मस्तपैकी शिस्त मटण आणि जे आपलं वाटण होतं ते तर राहिलंच थोडंसं तर आता काय करणार ऑब्वियसली आपण टाकणार आहोत हे मी का दाखवलं की आपलं कधी प्रमाण चुकलं पाण्याचं कमी जास्त झालं पाणी तर आपण हे एक्स्ट्रा असं जे खोबऱ्याचं वाटण ना ते टाकू शकता त्यामुळे मी मुद्दा म्हणून ठेवलेलं थोडंसं बॅलन्स पाणी अगर जास्त झालं तर आपण हे ॲड करू शकता मसाला खोबरा आणि तिळीचा मसाला आणि आता आपल्याला कुकर लावायचा आहे आणि चार शिट्ट्या काढून घ्यायच्या चार शिट्ट्यामध्ये आपला मटण रस्सा रेडी आहे झटकीपट कमी साहित्यामध्ये कमी वेळेमध्ये आणि 
no zip zip no tension mutton rasa ready ke amcha sunday cha dinner ahe tar sunday routine aadla ka nahi ke ki sanga ajun ata ta sagal jhale nahi lunch pasun ta breakfast pasun tumhi dinner pan tumhala dakhla nahi ani mi majhe sunday che kay kay kaam ho pan ke uthe tere dakhle nahi चार सीटा का चार सीटा जा आता थोड़े वे थंड हो कूकर गैस बंद के चार सीटा जाता कूकर थंड कि आप चला कूकर थंड उगड़न घे आता मटन रस्सा रेडी है आला ना मस्त कलर मटन रस्सा का कर चलो सब करिए और मैं सर्विंग बोल मेरे कर रहा हूं और इनका कोई प्रथम के ग्रेजुएशन सब और मटन रस्सा आवाज ऐसे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए